very good morning children welcome to our physics class today we are discussing our new chapter forces and fluids we know there are a lot of forces around us and we are exactly know what are the effect of that forces too so today our question is whether the fluids can exert force whether fluids can exert force yeah many of you have a doubt what is a fluid right it's a new term to you fluid means fluids are liquid and gases this liquid and gases together are called as a fluids okay this is a common name for both the liquid and the gases that's a fluid what are the liquids you know what are the type of liquid you know yes water it is a liquid then yes petrol is liquid then diesel it's a liquid right so you have you know that there are various kinds of liquids around us are they all same no they are different they they are different in their properties and how they flows also what about the gases are all the gases are same no right all the gases are not same but what are the common things for all the gases that you have seen or that you know yeah we can't see the gases right some of them have smell some doesn't have any smell and most of them will float in the air right yes okay so both the gases and liquids they together are called as a fluids so our question is whether these fluids can exert forces whether the fluid can exert forces what do you say yes some of you are very troubled with the question le ningale ore ee kaaryam choichu appo naarochu poittundavu ee liquid allengal gases idinokke enginaana force exert cheyan pattiya annalladu le appo namakku engane or doubt undengile since we are science students what do you have to do നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സസ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സിന് ഫോഴ്സസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലിക്വിഡ്സ് വെതർ ദ ലിക്വിഡ് ക്യാൻ എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് for that all you have to take one plastic bottle see this consider this is a plastic bottle ee plastic bottle edukkunna samayathu adinullil onnulla clean aayittulla oru plastic bottle edukka ningal ellavar edukka ennitte adilekku endu cheyanam liquid appo nammada veettilakke ettom valare sulabhamaayi kittunna liquid aanu water le ningalku ഇതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് യു ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് വാട്ട് ഇസ് ദർ യാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ഒരു കുപ്പി നിറച്ചും വെള്ളം നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കുപ്പിക്ക് തുളയുണ്ടാക്കുക മേക്ക് എ ഹോൾ പിൻ ഹോൾ ടു ദിസ് ബോട്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് what you can observe yes you can observe that all the water inside this bottle they will rush out 
right just like this all the water inside that water will be rushed out valare valare bhangara teevramaya valare forceful aayita vellam porthike therichu povunnayittu namukku kaanan pattu ithre speed ile aa kuppil undayirunna vellam therichu poganamengil adinde ullilulla vellam kuppide chumar kuppide boundaries okay adile oru force exert cheyittundayirikkallo yes endayalum oru force aa water molecules aa wall la exert cheyittundu aa oru force kaaranondana nammal adine oru cheriya pin hole ittappa aa liquid mottham endu idu aa pin hole kode porthekku vannathu ippo manasilayallo ലിക്വിഡിനെ എന്തുണ്ട് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഇതിലും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ ചില ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ ഡാമുകൾ കാണാം ആ ഡാമിനുണ്ട് നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഡാ ഒരു വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസരം ഇനി ആ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാമിൽ അതുവരെ കെട്ടി നിന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപം തന്നെ മാറും അല്ലേ അതുവരെ കാംഫുള്ളായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ലെവല് പെട്ടെന്ന് വളരെ സ്പീഡി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ യെസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ വാട്ടർ in that dam exert huge forces on the walls of that dam athreem valare adhigam force aa dam inde wall athreem upayogikkunnondana aa water endu yenadu porthekku povayadu inniyum udaharanangal ningalku edukka to liquid ne ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഒരു വേറൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ മഴക്കാലാണ് അല്ലേ മഴയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുളം അല്ലെങ്കിൽ പുഴ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ കുളിക്കാനും കളിക്കാനൊക്കെ പോണ കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുളത്തിൽ നീന്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നീന്താൻ കഴിയുന്നത് യെസ് നിങ്ങൾ നീ നിങ്ങൾ നീന്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് ഒരു തള്ളു കൊടുക്കും അല്ലേ ഒരു ഫോഴ്സ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും അതേപോലത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വെള്ളം നിങ്ങളിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം നിങ്ങളിലേക്ക് ആ അതേ ടൈപ്പിലുള്ള ഫോഴ്സ് തന്നെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നീന്താൻ സാധിക്കുന്നത് വാട്ടറിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ നീന്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ലായിരുന്നു സോ ഓൾ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഷോ ഈസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ലിക്വിഡ് ക്യാൻ എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സസ് എല്ലാ ലിക്വിഡിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഗ്യാസസ് അല്ലേ ദസ് അവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്യാസസിൽ എങ്ങനെയാണ് ആർ ദി സെയിം ആസ് ലിക്വിഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിന് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബലൂൺ ഉണ്ടോ ബലൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബലൂൺ എടുക്കുക ഈ ബലൂണ് നിങ്ങൾ ഊതി അങ്ങ് വേർപ്പിക്കുക അല്ലേ നിങ്ങൾ ഊതുമ്പോൾ എന്താണ് വായു നമ്മുടെ വായുവാണ് ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എയർ ഇൻസൈഡ് ദറ്റ് ബലൂൺ ഈ ബലൂൺ ടൈറ്റായിട്ട് മുറുകെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നല്ല ഉറപ്പുള്ള ബലൂണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബലൂണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്രഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടുന്നില്ല അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് എയർ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് 
ബലൂൺ എക്സെർട്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലേ ആ ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ വോളിലേക്ക് ബലൂണിൻ്റെ മറ്റു സർഫസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്നറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബലൂണിനൊരു തുള തുളച്ചാൽ മതി അല്ലേ ബലൂണിന് ഒരു ഓട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റും ഈ വായു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് so that's a one example that uh, showing you that gases can also exert a pressure okay so we are familiar that both the liquid and gases can exert force that means there is a force exerted by fluids Okay children now we will discuss an interesting fact regarding the fluids Do you think every object can float in a liquid or a fluid Do you think so No right ella vasthukalkku ingane olgi nadakkan sadikkilla Seriyalle For example നിങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക ആ ബക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പകുതിയോളം വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പകുതിയോളം വെള്ളം നിറച്ചു ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ ഇനി ഓടി വേമ്പ് ടാൽക്കം പൗഡർ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുഖമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ മിനിസത്തിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടാൽക്കം പൗഡർ ആ ടാൽക്കം പൗഡർ ഒന്ന് കൊട്ടി നോക്കുക വെള്ളത്തിലേക്ക് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ആ ടാൽക്കം പൗഡർ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് എന്താണ് ശരിക്കും അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തട്ടമിട്ട് കഴിഞ്ഞു ടാൽക്കം പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ടീ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളൊരു തെർമോക്കോൾ എടുക്കുക ഒരു തെർമോക്കോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതേ വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുക വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് മുൻ യു ഡ്രോപ്പ് തെർമോക്കോൾ യാ ദ തെർമോക്കോൾ വിൽ ബി ദർ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാട്ടർ അല്ലേ തെർമോക്കോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ടാൽക്കൻ പൗഡർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തെർമോക്കോളും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന വസ്തു ഇതേമാതിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയൊരു മരക്കട്ട മരക്കഷ്ണം ഒരു മരക്കഷ്ണം എടുക്കുക വുഡ് പീസ് ഓക്കെ ഒരു മരക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുക what you can observe when you drop a wood piece in this water you can see that the wood piece is partially merged in this water le wood piece complete aayittu endha aayittilla vellathin adiki poittundavilla adu endu yinu വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ തെർമോക്കോൾ നിൽക്കണ പോലെ അല്ല എങ്കിലും കുറച്ച് ഭാഗം മുകളിലും കുറച്ച് ഭാഗം താഴ്ത്തുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പൊന്തി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും വുഡ് പീസ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയൊരു കല്ലെടുത്തിട് നിങ്ങളുടെ ബക്കറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ഒരു കല്ലിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് 
ആ കല്ല് നമ്മുടെ ബക്കറ്റിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും അല്ലേ ആ കല്ല് നമ്മുടെ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും അപ്പം എല്ലാം നടന്നത് എന്തിലാണ് ഒരു ലിക്വിഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ ചില വസ്തുക്കൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അതായത് സർഫസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു ചിലത് പാർഷ്യലി മെർജ് ചെയ്ത് കിടന്നു ചിലത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെർജ് ചെയ്ത് കിടന്നു അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ ഒരു ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഡു ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് സെയിം യെസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലൂയിഡില് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഓരോ വസ്തുക്കളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബക്കറ്റാണെങ്കിൽ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ബലം കൊടുക്കേണ്ടവ പക്ഷേ ആ വസ്തുക്കളുടെ ഷെയ്പ്പ് അവരുടെ സൈസ് അവരുടെ മാസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വോളിയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആ മെർജ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തായിട്ട് പറയാം ഡെൻസിറ്റി എന്നായിട്ട് പറയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയാണ് ഓക്കെ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയ അതാണ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളമാണ് അതിൽ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ കാരണം അതിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പല വസ്തുക്കളും പലതരത്തിൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തും അതേപോലെ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കണ്ടു ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിസത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബോയാൻസി അതാണ് ബോയാൻസി സൊ ഹൗ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ ബോയാൻസി ബോയാൻസി മീൻസ് വൻ എ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പാർഷ്യലി or completely partially or completely immersed in a liquid that liquid exert not a liquid that fluid exert a pressure a force on that object that force is known as the buoyancy or buoyant force when a body an object is partially or complete completely immersed in a fluid that fluid exert a force on that object and that force is known as the buoyancy or buoyant force and because of the buoyant force we can see some objects are floating on the surface of fluid some are submerged in the surface of fluid some are completely immersed in the fluid okay so now we have introduced a new concept that is buoyancy so you now you got an activity to do at your home to understand what is a buoyancy it is a force exerted by the fluid when object is completely or partially immersed in it okay Okay children we have now seen some experiments regarding the buoyancy 
and in that experiment we have seen that a lot of changes for every object that immerse in that water or that drawn in that water some are there floating some are partially immersed some are completely immersed into that water and we have concluded that there is a buoyant force but why there is a difference le water alengile fluid il aanu adullathu pakshe different aayittaan ella vasthukalkum adu anubhavapettathu so there should be a certain factors affecting this buoyancy right buoyancy is depend upon certain factors that we are now discussing first one is that density of the sorry density of the fluid fluid നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ബയൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ സാന്ദ്രത ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എയ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടറിലാണ് വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇമേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ കാര്യം വളരെ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ബയാൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്യുവർ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചില്ല് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേ ലെവലിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒരേ ലെവൽ വാട്ടർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള മുട്ട കോഴി മുട്ട എടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കോഴി മുട്ട എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക ഏ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ല കോഴിമുട്ടയാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡ്രൗൺ ഓക്കെ ആ കോഴിമുട്ട ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി കിടക്കും അത് താന്ന് പോകും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ കോഴിമുട്ട തന്നെ നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഗ്ലാസ് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം നിറച്ച് കോഴിമുട്ട ഇടുമ്പോൾ കോഴിമുട്ട താഴ്ത്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക കുറച്ച് ഉപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോ മൂന്ന് സ്പൂണോ ഉപ്പൊക്കെ ഇടുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പിടുമ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ താന്ന് പോയിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ടല്ലേ അതിങ്ങനെ പകുതിയോളം പകുതിയല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ പൊന്തി വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യം എന്തായിരുന്നു പ്യുവർ വാട്ടറായിരുന്നു ആ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തു ഉപ്പ് ചേർത്തപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിസം കംപ്ലീറ്റ് മാറി അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് അതിൽ ഫ്ലോ അതിൽ പാർഷ്യലി ആയിട്ട് കിടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊന്തി വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്തത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഉപ്പിട്ട് നോക്കുക കുറച്ചധികം ഉപ്പിടുമ്പോൾ അതായത് നാല് സ്പൂണോ അഞ്ച് സ്പൂണോ ഒക്കെ ഉപ്പിടുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ താഴ്ന്നു വന്നിട്ടില്ല കോഴിമുട്ട ഈ വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ പാർഷ്യലി ഫ്ലോട്ട്
വാട്ടർ ആണ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ബോയൻ ഫോഴ്സ് വസ്തുക്കളെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് ആ എഗ്ഗ് ആ വാട്ടർ സർഫസിൽ സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ടു ടു ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് റെഡി ആയല്ലോ അപ്പം ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്തോറും ബയൻ ഫോഴ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് ദി ബയൻസി നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിങ് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം വോളിയം അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത് ഈ ബയൻ ഫോഴ്സ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടംബ്ലർ എടുക്കുക ടംബ്ലർ വേണ്ട അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു വസ്തു ഒരു കനമുള്ള ഒരു വസ്തു ഇടാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക ആഴമുള്ള പാത്രം സോ ഹിയർ ഹിയർ ഇസ് വൺ ടെമ്പ്ലർ ഹിയർ ഇസ് അനത്തർ ടെമ്പ്ലർ ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ വാട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ടെമ്പ്ലറിലേക്ക് കുറച്ച് മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇടാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ റോഡാണ് എടുക്കുന്നത് നിൽക്കാം നല്ല കനമുള്ള ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ഇടുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം ചീ ദിസ് ഈസ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ റോഡ് ഈ മെറ്റൽ റോഡ് ഈ ഒരു ടെമ്പ്ലറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ റോഡിൻ്റെ വോളിയം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ലെവലിൽ എന്തുണ്ടാകും ഈ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ മെറ്റൽ മെറ്റലിൻ്റെ വോളിയം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടെമ്പ്ലർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മഞ്ഞ് പ്രദേശം ആർട്ടിക് അൻറ്റാർട്ടിക്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഐസ്ബെർഗുകൾ ഒഴുകി നടക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഐസ്ബെർഗ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ ടൈറ്റാനിക്കിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു കടലിൽ നമ്മളൊരു ഐസ്ബെർഗ് കണ്ടു വളരെ ചെറിയ ഷേപ്പാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിത്തട്ട് എന്തായിരുന്നു വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ബെർഗ് ആയിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പ്ലറിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഐസ്ബെർഗിനെ കൊണ്ടിടുക ഐസ്ബെർഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടിടാം ഒരു ഐസിനെ കൊണ്ടിട്ട് എന്താ കാണുക വാട്ട് യു കൻ ഒബ്സേർവ് യെസ് ഐസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊന്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ വെള്ളം പൊന്തുന്നല്ല വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം വോളിയത്തിലാണോ ഈ ഒരു ഐസ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ള ഐസ് വെള്ളത്തിൽ എത്രത്തോളം വോളിയത്തിലാണോ കിടക്കുന്നത് ആ അത്രത്തോളം വോളിയത്തിലെ വെള്ളമാണ് ഐസിൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ വോളിയം ഓഫ് ദറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ബയൻസി മനസ്സിലായല്ലോ ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ബയൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കാരണം അതിലുള്ള വോളിയാണ് എത്രത്തോളം വോളിയം വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അപ്പോൾ ആ ബയൻസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബയൻ ഫോഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വാട്ടർ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് എടുത്താലും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം ആ വസ്തു ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കിടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കാനുള്ള റീസണിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒന്ന് ആ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും